ओके हेलो फ्रेंड कैसे हो आप सब मैं वीसी और आप देख रहे हैं बाउंड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो नेक्स्ट वीक है उसमें हम कौन कौन से शेयर हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले जा सकते हैं कौन से शेयर में हम अपसाइड जा सकते हैं कौन से शेयर में हम डाउन साइड जा सकते हैं तो आपको क्या है कि एक आइडिया है कि कौन से शेयर आप में ट्रेडिंग कर सकते हो तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए जिसको आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए तो जो इस लिस्ट में जो हमारा पहला स्टॉक है वो है मारिको मारिको हमने आगे भी डिस्कस कर लिया पर्सनल इस पर सेपरेट वीडियो बनाया लेकिन मैं इसको लेके जाऊंगा अगर ये मेरे को जो ये जोन अभी हाल फिलहाल जिस पे ट्रेड करा अगर ये मेरे को जो है थ्री फोर्टी के ऊपर प्रॉपर मिल जाए प्रॉपर एक मुंह के साथ मिलता है तब मैं इसमें बाइंग में आ सकता हूँ अभी ये मेरे वॉच लिस्ट में ही है क्यों क्योंकि ये देखो अपने जो क्या है कि डिमांड जोन से ये अप आ रहा था तो अगर मैं इसको क्या है कि अपनी वॉच लिस्ट में लेके जाऊंगा अगर मेरे को वहां कोई ऐसा मुंह देखने को मिलता है ऐसी कोई पोजीशन देखने को मिलती है कि जहां से मैं बाय कर सकूं तो मैं इसमें बाइंग करूंगा ये मेरे पर्सनली वॉच लिस्ट में अगर ये मेरे को थ्री फोर्टी के ऊपर प्रॉपर मुंह देता हुआ दिखेगा तो मैं इसमें पर्सनली भी बाइक करने वाला हूं और पहले बता देता हूं आप अपनी खुद की एनालिसिस कीजिए जो भी आप ले रहे हो आपका खुद का डिसीजन होगा मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं कि मैं इधर बोल रहा हूं तो आप ले लो तो पहले अपनी एनालिसिस कीजिए अगर आपको सही लगता है तो आपके खुद के डिसीजन पे आप ले सकते हो तो जो पहला स्टॉक है वो मारी को नॉर्मल बात है कि अपने डिमांड जोन से एक अपसेट देखने को मिल रहा है इसलिए मैं इसको लूंगा और इस पे सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया अगर आपने वो नहीं देखा अब तक तो आप वहां जाके देख सकते हो बाद में जो मेरा दूसरा स्टॉक है वो है एच अभी एच डी एफ सी मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था एच में आप मुंह कैचअप कर सकते हो एक नॉर्मल एक स्विंग ट्रेंड अच्छा ऊपर देखने को मिला बाद में अभी नीचे आए तो नॉर्मल बात है कप एंड हैंडल हमें देखने को मिला बाद में इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया एक प्रॉपर मिला ट्रेंड बाद में अभी ये रिट्रेस करा अभी ये जो रिट्रेस करा है वो वहां से क्या है कि मेरे को ये अपने डिमांड जोन से अप जाता हुआ दिख रहा है वन आवर्स के चार्ट पे तो इसीलिए मैं इसको लेके जाऊंगा मंडे देखूंगा अगर मेरे को प्रॉपर कोई सिग्नल मिलता है इसमें तो मैं इसमें भी पर्सनली बाय करूंगा क्योंकि आपको ऑलरेडी पहले कप एंड हैंडल मिल चुका है तो और क्या है कि आपके डिमांड जोन से भी अप जा रहा है इसलिए आप वन आवर्स पे देख लीजिए तो जो कि मेरे क्या है कि ये डिमांड जोन है वहां से ये अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है तो अगर इसमें मेरे को मंडे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है या उसके बाद के दिन तो मैं इसमें पर्सनली बाय करूंगा बाद में जो इसके बाद का स्टॉक है वो विप्रो विप्रो आई थिंक मैंने आगे भी डिस्कस कर लिया लेकिन मैं इसको भी आगे लेके जाऊंगा क्यों क्योंकि ऑलरेडी विप्रो में मेरी पोजीशन बन चुके हैं लेकिन अगर आप बनाना चाहते हो फ्रेश पोजीशन तो आप पहले अपना रिस्क देखिए आप कितना वहां से एंट्री लोगे तो कौन से टारगेट रहेंगे वो देखिए बाद में अपनी एनालिसिस पे आप अपनी पोजिशन बनाइएगा मेरी अपनी पोजिशन बनाई और मैंने कहा बनाई वो आपको नहीं पता ऑलरेडी मैं जहां से पोजीशन बने मैं अभी तक तो प्रॉफिट में हूं तो मैं अपने स्टॉप लॉस शिफ्ट करके उसको आगे लेके जाऊंगा तो नॉर्मल बात है बड़े टाइम फ्रेम पे भी आपको एक डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है और छोटे टाइम फ्रेम पे इसमें क्या है कि डबल बॉटम बन के एक ब्रेकआउट हो चुका है तो हो सकता है आगे आने वाले दिन में आपको ये 260 का लेवल पार करता हुआ दिखे अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो और आगे जा सकता है तो नॉर्मल बात है डबल बॉटम बना है इसीलिए मैं इसको बाय लेके जाऊंगा आप अपनी एनालिसिस कीजिए आपको सही लगे तब भी आप इसमें बाय या सेल कीजिएगा जो भी करो मोस्टली बाय के लिए लेकिन हो सके उतना सेल में इसमें मत जाओ तो जो ये बाय के लिए तो अगर आपको इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे आने वाले दिन में होता है कभी कभी क्या एक एक पिक पकड़ लेता है बाद में रिट्रेस होता है बाद में फिर से एक अपसाइड आता है तो उस रिट्रेस के टाइम पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तब आप वहां से बाय कर सकते हो लेकिन पहले ही बता देता हूँ रिस्क अपना होगा मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैंने बाय किया तो आप भी बाय कीजिए आपका रिस्क होगा आपकी क्या है कि एनालिसिस कीजिए अगर आपको सही लग रहा है तो आप वहां से बाय कर सकते हो बाद में जो मेरा नेक्स्ट स्टॉक है वो है टीसीएस टीसीएस ऑलरेडी आपको नीचे मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस पे बहुत पहले की बात है अगर इसमें आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हाल फिलहाल के लिए क्या है कि आप इसमें वेट कर लो क्योंकि ऑलरेडी आपके ऊपर क्या दिख रहा है एक रेजिस्टेंस दिख रहा है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसमें एंट्री नहीं बना सकते लेकिन वेट कर लो क्यों क्योंकि ऑलरेडी आपको पीक मिल चुका है तो शायद ये रिट्रेस करे या इस लाइन के आसपास जाके रिट्रेस करे क्योंकि मैं इसको लेके आगे जा रहा हूं वो क्यों है तो इसमें आपको वन डे पे एक बड़ा सा एसेंडिंग ट्रायंगल दिखता हुआ दिख रहा है तो
पर्सनली क्या है कि मैं इसमें भी बाइंग करने वाला हूँ ऑलरेडी मेरी बाइंग ऑलरेडी है लेकिन क्या है कि मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ अगर ये प्रॉपर एसेंडिंग ट्रायंगल बना के ऊपर जाता है तब की बात है हाल फिलहाल जो मेरी पोजीशन है उसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा बाद में अगर ये मेरे को जो तेईस का लेवल है अगर उस पर कुछ दिखाता है रिवर्सल टाइप पैटर्न तब मैं अपना प्रॉफिट बुकिंग करूंगा लेकिन अगर ये इस पर रिट्रेस लगाए और क्या है कि उसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाए तो मैं और इसमें पोजीशन ऐड करूंगा क्योंकि मेरे को पर्सनली अभी ये जो टीसीएस लग रहा है वो बुलिस व्यू में लग रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं ये अभी क्या है कि एक दो तीन चार पांचवी बार है ये क्या है कि रजिस्टेंस के पास आ रहा है तो हो सकता है इस पे क्या है कि थोड़ा रिट्रेस करके या इसको ब्रेक करके बाद में रिट्रेस करके एक अच्छा सा आपको अपू देखने को मिल सकता है तो मेरे पर्सनल वॉच लिस्ट में ये है ऑलरेडी मैं इसमें पोजीशन में हूं तो मैं अगर मेरे को सही लगे तो प्रॉफिट भी बुक करूंगा अगर ये मेरे को क्या है कि इसको ब्रेक करके जो हमारा एसेंडिंग ट्राइंगल उसको ब्रेक करके अप जाता हुआ दिखे तो मैं इसमें अपनी और पोजिशन एड करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए क्योंकि मेरा पोजिशनल व्यू होगा इसमें क्योंकि मेरे को उसमें बहुत अच्छे ऊपर के टारगेट दिख रहे अगर इसने प्रॉपर तरीके से ब्रेक कर दिया तब की बात है तो जो ये टीसीएस है वो मेरे बाइंग लिस्ट में क्यों क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे आपको एक एसेंडिंग ट्राइंगल दिखता हुआ दिख रहा है वहां तो अगर इसको ब्रेकआउट हो गया मैं पर्सनली बोल रहा हूँ आप ब्रेकआउट होने के बाद जितना होगा उतना एंट्री लोगे उतना बेहतर होगा तो ब्रेकआउट होने के बाद आप एंट्री ले सकते हो अगर प्रॉपर ब्रेकआउट है तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है आपको पहचानना पड़ेगा कि ये प्रॉपर ब्रेकआउट है या नहीं ऐसा ही नहीं कि उसके ऊपर निकल गया तो आप इसमें एंट्री ले प्रॉपर ब्रेकआउट होने के बाद ही आप एंट्री ले सकते हो तो टीसीएस हमारे बाइंग लिस्ट में है बाद में उसके बाद जो हमारा स्टॉक है वो ब्रिटानिया अभी ब्रिटानिया की हो तो ब्रिटानिया मेरे को कितने दिनों से एक स्मॉल रेंज में फंसा हुआ दिख रहा है तो हो सकता है कल क्या था इसने की एक आपको एक स्पाइक मार के ऊपर चला गया मतलब इंटरडे की बात है बाद में नीचे भी आ गया मतलब जो रेंज में था वो आ गया तो हो सकता है आगे आने वाले दिन में या आपको क्या है कि इसको ब्रेक ऊपर या नीचे किसी भी साइड ब्रेक कर सकते हैं मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ब्रिटानिया में कि ये आपको अपसाइड ही ब्रेकआउट देगा ऊपर या नीचे किसी भी साइड प्रॉपर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तब आप इसमें बाय या सेल साइड आ सकते हो मेरे पर्सनल वॉच लिस्ट में ये भी है और ये क्या है कि जो मैं वॉच करा वो आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि आपको अलग बता रहा हूँ मैं पर्सनली कोई अलग रख रहा हूँ समझ गए तो ये मेरे वॉच लिस्ट में इसमें मैं दोनों तरफ के व्यू रखूंगा अगर मैं इसमें बाय साइड एंट्री मिली प्रॉपर जिस साइड प्रॉपर ब्रेकआउट होगा उसी साइड में इसमें एंट्री लूंगा देखो आप इसमें देख रहे हो तो एक फेक ब्रेकआउट देखे ऊपर निकल गया था बाद में अंदर आ चुका इसको फेक ब्रेकआउट के प्रॉपर ब्रेकआउट होने के बाद में पर्सनली इसमें भी एंट्री लूंगा बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है सन टीवी अभी सन टीवी क्यों है सन टीवी मेरे लिस्ट में इसीलिए है क्योंकि मेरे को इधर एक मॉर्निंग स्टार जैसी पैटर्न दिख रही है आप देख लीजिए इधर एक मेरे को मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिख रही है तो इसको आप क्या है कि वॉच लिस्ट में लगा के रखो अगर आपको इसकी कंफर्मेशन मिल जाता है कि अब साइड ये जा सकता है तब आप इसमें पोजीशन बना सकते हो तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में बना के रखो अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है कि नहीं इधर से अब जा सकता है तब आप इसमें बाय साइड एंट्री ले सकते हो बाद में हमारा स्टॉक है वो है पीवीआर अभी पीवीआर क्यों है वो देख लेते तो पीवीआर में मेरे को वन डे पे फ्लेक टाइप जैसा पैटर्न दिखता हुआ दिख रहा है तो आप देखो इस जो सडनली एक अपट्रेंड आया बाद में कंसोलिडेट हो गया बाद में ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया है हाल फिलहाल अनडिसनल कैंडल बना रहा है अगर ये इसमें आपको एक प्रॉपर बुलिस कैंडल देखने को मिल जाती है तब आप इसमें बाय साइड आ सकते हो लेकिन अपने खुद के एनालिसिस कीजिए खुद का रिस्क लगाइए और स्टॉप लॉस सभी ट्रेड में लगाने अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाए तो वो कब कितना गिरेगा और मेरे को भी नहीं पता आपको भी नहीं पता लेकिन स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपको एक आइडिया आएगा कि मेरा रिस्क इतना है मेरा प्रॉफिट इतना है वो सब आपको मनी मैनेजमेंट भी आना चाहिए तो अगर इसमें आप एंट्री बनाते हो तो प्रॉपर बुलिस सिग्नल मिलने के बाद ही एंट्री बनाइए मेरे को हाल फिलहाल ये भी एक अच्छा दिख रहा है कि इधर से अगर आपको अपसाइड इसमें मिला तो एक अच्छा सा अपट्रेंड इसमें देखने को मिल सकता है तो पीवीआर क्यों है तो मेरे को इसमें बुलिस फ्लैग दिख रहा है इसीलिए मैं पीवीआर को अपनी बाइंग लिस्ट में लेके जा रहा हूं अगर मेरे को एक अच्छा सा अपट्रेंड देखने को मिला तब मैं इसमें अपनी एंट्री बना सकता हूं जो हमारा लास्ट स्टॉक है वो कौन सा है वो देख लेते जो हमारा लास्ट स्टॉक है वो है एम एन एम अभी एम एन एम क्यों है मेरे इस पे डिटेल वीडियो भी बनाया अगर आपको वो सही लगे तो आप वहां जाके देख लीजिए कि क्या है इसमें कौन से सपोर्ट होंगे कौन से रेजिस्टेंस होंगे वहां मैंने वो डिस्कस किए है और इसमें अगर हम एंट्री ले तो ले कहां से हाल फिलहाल क्या है कि आपको दो दिन सडनली अपसाइड मिला बाद में कल थोड़ा सा डाउन सा
इन सिंपल जो मेरा एम एन एम है इसमें बुलिस व्यू है अगर मेरे को ये ऐसा कोई सिग्नल देता है बुलिस में तब मैं इसमें प्रॉपरली ट्रेडिंग के लिए एंट्री बनाऊंगा लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री में मैं थोड़ा वेट करूंगा मैं ट्रेडिंग में एंट्री बना लूंगा अगर मेरे को प्रॉपर सिग्नल मिले अगर इन फ्यूचर मेरे को क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए भी एंट्री मिली तो वहां पे भी मैं एंट्री बना सकता हूँ तो जो एम एन एम है वो मेरे बाइंग लिस्ट में है अगर आपको इसमें सही लगे तो आप अपनी एनालिसिस करके खुद की एंट्री बना सकते हो तो ये थी हमारी वो से वॉच लिस्ट किस किस स्टॉक में आप पोजिशन बना सकते हो आगे आने वाले दिनों में तो जो पहला स्टॉक था वो मारिको था बाद में एच था बाद में विप्रो था बाद में टी था ब्रिटानिया था बाद में सन टीवी था पीवीआर था और लास्ट में था एम एन एम अगर आपको इसमें किसी भी स्टॉक में क्या है कि एंट्री या पॉजिटिव साइन मिलता है तब आप इसमें बाई जा सकते हो लेकिन पहले अपनी एनालिसिस कीजिए और मेन बात स्टॉप लॉस लगा के आगे जाइए तो दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना आप लाइक कॉमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे सो प्लीज यारो लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टट्टा गुड बाय जय हिंद